Salut à tous les Top Riders, ça fait une éternité que j'ai pas prononcé cette phrase. Euh, me voilà de retour pour une découverte annuelle, celle de MotoGP23. Euh, je crois qu'il y avait que en 2020 ou 2021, j'avais pas fait la découverte. Et, euh, et euh, non, on va, on va quand même faire la découverte de, de MotoGP. Euh, ça fait un bout de temps que je me suis absenté. Euh, la dernière vidéo c'est euh, la découverte de SBK22 euh, On va faire un petit point en allant de, de la vidéo On va présenter euh, les nouveautés que je trouve intéressantes sur ce jeu Et puis euh, parler un peu du futur et puis de, de ce qui s'est passé après voilà, Entre cette sortie de la découverte de SBK22 et puis et la sortie de MotoGP23 On va faire un petit résumé et puis on va parler voilà, d'un petit peu tout Alors du coup... On va rentrer directement dans le vif du sujet. Un truc que j'aime bien dans ce qui a été euh, rajouté dans... Non, ça c'est ma moto, j'ai fait deux spies. Euh, que j'ai fait... Enfin, euh, que, que j'ai découvert sur euh, ce jeu. Déjà, ça c'est un cadeau qu'on reçoit euh, pour... Euh, par fidélité. Voilà, un petit casque choy de champion du monde. Qui peut être très intéressant pour le RP euh, en mode carrière. Ce que je trouve intéressant, c'est ces nouveaux casques... Euh, à rail, ils sont vraiment très très beaux, vous savez que j'adore cette euh, marque, euh, je vais sûrement les utiliser en, en mode carrière, euh, toujours pas les HJC euh, qu'on utilise en Rabo Kick-Up, et euh, ce que je trouvais aussi intéressant c'est euh, l'ajout de casque Kabuto peint, voilà déjà, euh, qui vont me servir aussi beaucoup euh, en mode carrière, pour le reste il euh, n'y a pas beaucoup d'ajouts, il y a ces casques NHK là que j'ai vu y c'est assez populaire, euh, c'est pas mon style personnellement, mais pas mal. Et puis euh, voilà, il n'y a, a plus de Nolan, mais euh, ils ont réduit aussi le catalogue X-Zone. Il en reste quelques-uns. Il y a du Scorpion, Shark, ça bouge, ça bouge pas, pardon. Il faut que j'apprenne aussi à reparler euh, dans, dans le micro. Il y a le Choy. Euh, 4 choix aussi rajoutés, ces 4 choix euh, là, très très beau, euh, surtout celui-ci, euh, un petit coup de cœur pour celui-ci et celui-ci. Et ensuite au niveau des Xiaomi, bon ça bouge pas, puis après ils ont rajouté des casques qui n'existent pas trop dans, dans la vraie vie, euh, style voilà ce NHK là, on dirait vraiment euh, un casque de, de scooter, euh, je vois pas pourquoi les ajouter euh, dans le jeu, puisque euh, ils sont pas homologués pour euh, le MotoGP. Ensuite, euh, on va parler d'un truc qui fâche un petit peu plus. On va aller dans le mode Grand Prix. On va faire une nouvelle partie. J'ai essayé un petit peu le jeu. Euh, je l'ai depuis le jour de sa sortie. Euh, je voulais faire une découverte en full découverte. Puis je me suis dit, euh, ce qui est chiant, c'est que j'ai un peu rien à dire. Et puis en plus de ça, euh, je suis euh, concentré parce que je découvre vraiment. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Euh, je me suis dit, je vais vous montrer euh, ce que je trouve sympa après euh, quelques jours de jeu et ce que je trouve moins sympa après quelques jours de jeu. Euh, J'ai commencé aussi euh, la carrière de mon côté euh, pour voir un peu ce que ça donne. Euh, voilà, on va, on va dire un peu ce que j'en pense. Euh, mais elle ne commencera pas sur YouTube tant que euh, vous allez voir un gros problème. Alors, déjà, pour changer de catégorie, maintenant il faut faire triangle. Voilà. Alors. Petit problème, pour l'instant tout va bien jusqu'à, voilà, là vous commencez à comprendre, les motos euh, 2023, moto 3 et moto 2 ne sont pas dans le jeu, voilà, ne sont pas encore ajoutés, du coup, euh, ce qui fait que, voilà, on a des, ce genre de choses, ce genre de monstruosité, regardez la gueule des bottes, enfin euh, c'est du n'importe quoi, euh... Voilà, donc le jeu sort au, en mois de juin, comme il sortait à l'époque, je me souviens, en 2015, il devait sortir début juin, finalement repoussé de deux semaines, mais avec la commande micro, précommande Micromania, j'ai quand même réussi à l'avoir euh, euh, à la date, euh, première date euh, officielle de sortie, et euh, même à l'époque où le jeu sortait pas officiellement, on avait déjà tous les pilotes, et là, euh, et là voilà quoi. Et là voilà, on, on a Daniel Olgado avec une combinaison Alpine Star et puis les bottes d'Enez, enfin, enfin c'est n'importe quoi. Voilà, on a Yamanaka avec un casque MT Helmet, des bottes affreuses, une combi Alpine Star, enfin 
Là pour le coup en plus il n'y a rien qui va sur lui, euh, c'est pas du tout ses, ses sponsors. Euh, voilà, euh, donc extrêmement déçu de ça. Euh, pareil pour le Moto 2, on va aller voir le Moto 2, mais voilà, il n'y a rien de Luka Tulovic, euh, le champion CEV, enfin le champion junior GP, pardon. Euh, voilà, il est ajouté à la, à la va-vite, il a au moins son casque, c'est déjà ça. Darren Binder, lui, il a rien du tout, à part ses bottes euh, TCX. Enfin voilà, il n'y a pas les motos, il euh, n'y a que la moto euh, GP, donc du coup on va faire trois courses, trois courses avec euh, les motos GP du coup. On va commencer avec une petite course euh, sur le nouveau circuit. Euh, on va prendre euh, Oliveira parce que c'est euh, le pilote que je trouve le plus stylé. Et on va aller en Inde puisque j'adore ce circuit à l'époque sur euh, les jeux de F1. Et, euh, et là, euh, de le revoir euh, rajouter, c'est euh, un vrai plaisir. On va aller en difficulté, euh, je sais pas, à 80% pour pas trop se casser la tête. Et euh, voilà. On va pas faire le les qualifs, mais on va se s'élancer pour prendre milieu de cri. Voilà, 12 e Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Voilà, là j'ai réglé euh, en extrême, parce que du coup maintenant on a différentes difficultés euh, de pilotage. Euh, débutant, où vous n'avez rien à faire à part accélérer, et limite ça tourne pour vous. Classique, ou euh, bon, c'est classique, mais c'est surtout classique arcade on va dire. Compétitif ou euh, voilà déjà pour des joueurs qui ont plus l'habitude moi c'est extrême parce que bah au bout d'un moment voilà ça va faire 10 ans hein, que je joue au jeu mine de rien moto gp13 je me souviens comme si c'était hier hein, la, la sortie du jeu 21 juin euh, voilà comme un, le vrai gosse que j'étais là qui va l'acheter le jour de sa sortie euh, tout fier euh, je m'en souviens très très bien juste on va activer le rembobinage exceptionnellement pour cette vidéo pour pas trop se casser la tête vous voyez que les courses sprint ont été euh, rajoutées. Mais nous, on va juste faire la course et puis on se contentera de ça. Alors, euh, vous avez dû aussi voir dans les différentes catégories qu'il n'y a pas la Rookie Cup, euh, qu'il n'y a pas la moto électrique qui est pour l'instant le seul championnat qui, vont, qui est annoncé être ajouté. J'ai aucune nouvelle euh, concernant la, la Red Bull Rookie Cup. Sachant que c'est intéressant cette année puisque les modèles des motos ont changé hein, dans la vraie vie. Mais euh, j'ai euh, aucun euh, aucune nouvelle hein, par rapport à ça. Je ne pourrais pas vous dire s'il y aura la, la Rookies Cup. Je pense, j'espère, mais on n'est sûr de rien. Et puis, oh là là, oh là, là, là j'ai bien fait d'activer le rembobinage. On va faire chier Marquez un petit peu. Hop, voilà. Oh et là je vais mordre deux fois, non c'est bon qu'une seule fois. Et ouais, j'ai perdu en plus le, le peu d'habitude que j'avais de, de jouer et de parler en même temps. Mais voilà, regardez euh, comme il est stylé Olivera. Je trouvais pas stylé. Ouais, avec la nouvelle moto, la nouvelle. Euh, pour la première fois une Aprilia satellite. C'est doublé par euh, Zarco. Sachant que c'est l'un des pires teams à un niveau, euh, je sais pas si c'est vu le, le graphisme des performances. C'est l'un des pires teams, donc euh, on s'est pas facilité la tâche pour cette première course. Mais on est là surtout avant tout pour, euh, pour s'amuser. Et pour euh, discuter que aussi il manque euh, certes le, le moto électrique pour l'instant. Il manque aussi la Red Bull Kick Up. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune moto historique. Aucune moto historique. Euh, je suis extrêmement déçu, j'attendais euh, qu'une seule chose, c'est de voir les nouvelles motos historiques qu'on allait avoir comme chaque année, on en a au moins 2-3 nouvelles voilà, j'attendais que d'avoir de, les 2-3 nouvelles et finalement à douche froide, il y en a zéro tout simplement et, et donc euh, je fais une, une une sacrée gueule puisque oh là là, je vais avoir un, un truc limite là j'abuse, hein. franchement j'abuse, je peux être comme une merde Et euh, du coup, vous imaginez bien la, la gueule que j'ai tirée quand j'ai vu que j'avais mis euh, l'argent dans, dans un jeu MotoGP où il n'y a même pas Valentino Rossi. Il n'y a même pas Valentino Rossi dans un jeu de MotoGP en 2023. C'est... Euh, C'est absolument, euh, absolument dingue. Vraiment, j'aurais jamais cru ça. 
Et puis bah pour l'instant voilà c'est la réalité, aucune nouvelle, euh, j'ai peut-être pas assez bien regardé ou quoi mais pas de nouvelles concernant euh, un potentiel ajout de moto historique dans MotoGP 23. Donc pour moi qui était euh, l'une des forces justement de MotoGP 23, euh, c'était le contenu hein, qui était vraiment euh, à l'époque gargantuesque. Je me souviens de MotoGP 15 qui était exceptionnel, on avait euh, des motos historiques, on avait toute la saison 2015. Plus les trois catégories de la saison 2014, euh, je sais plus combien ça faisait de moto au total, mais ça faisait euh... ça faisait plus de 200 motos. Hein. C'était euh... vraiment dingue le choix, le contenu que qu'on avait en 2015. Et de voir qu'en 2023, euh... et ben à la sortie du jeu, on a juste les motos GP pour l'instant. Puisque les deux autres catégories euh, permanentes, on va dire, sont uniquement là, histoire de pouvoir commencer un mode carrière qui a aucun sens et qui n'a pas les vraies motos. Donc ont une gueule affreuse. Moi, il est hors de question que je fasse une vidéo, une saison sur YouTube avec ça. Je ne suis pas, pas youtubeur euh, payé par le, le studio, donc euh, je ne vais pas euh, vendre mon âme euh, gratuitement, pas donner mon âme du coup. Euh, donc ils se démerderont, euh, je, moi je ne joue pas, euh, je propose pas du contenu Moto2 ni Moto3 tant que les Moto2 et Moto3 ne sont pas ajoutés. Par contre comptez sur moi pour en faire une vidéo découverte dès que euh, elles seront ajoutées comme euh, vous avez malheureusement l'habitude à cause de Milestone. C'est de faire des, des vidéos découvertes des... Les motos en allant de la, sa de la saison, en allant de l'année, alors que euh, voilà, j'ai précommandé le jeu et bah voilà, il n'y a que les motos GP pour l'instant. Encore l'an passé, on... je rigolais un petit peu, je rigolais jaune, mais je me disais, ouais, il y a au moins le mode 9. Il y a au moins le mode 9, bon, qui était ultra buggé, puisque on pouvait pas faire une saison, puisque Indianapolis et certaines autres courses, il y avait des bugs d'IA qui roulaient juste pas. Du coup, était sûr de, on était sûr de gagner. Enfin bref, il n'y avait aucun, aucun sens. Et euh, mais au moins, il y avait au moins le contenu. On pouvait faire un petit peu de contre la montre. On pouvait quand même euh, squatter le mode, euh, le mode 9. Et puis, euh, le reste est venu euh, ensuite. Euh, force de patience. Sauf que là, bon, il voilà, n'y euh, a pas de mode 9. Aucune moto historique. Et euh, juste la catégorie MotoGP de fait pour l'instant. En attendant aussi un, une mise à jour des, des points de performance, puisqu'il y a des notes qui dénotent quand même. Des notes qui dénotent, mais. C'est ça, hein, c'est des notes qui dénotent la part de Milestone. Euh, je sais pas si ça fait gaffe, mais. C'est bizarre. C'est bizarre. Notez par exemple la, la Honda du HRC à 90. Euh, seulement deux points euh, de, de moins que la KTM officielle. Bon, on comprend pas trop, mais ils ont sûrement leur, euh, leur raison. Donc, du coup, là, c'est ils ont au moins ajouté l'Inde. Et puis, euh, Sokol, le, le Kazakhstan, dont on roulera pas euh, en vrai, mais qu'on roulera pas en vrai, mais il est là, au moins il est ajouté. On fera pas de vidéo dessus parce que c'est pas le circuit le plus intéressant. Et euh, il, vu que c'est le nouveau circuit, c'est le. C'est euh, un spot assez facilement trouvable hein, sur les autres euh, vidéos YouTube. Je voulais faire l'Inde parce que l'Inde ça, ça me tient vraiment à cœur. Euh, J'aime beaucoup le circuit dans la vraie vie. Et euh, c'est vraiment un plaisir de voir qu'il est dans un jeu de 2023. Je pensais jamais pouvoir rejouer sur ce jeu. Puis en plus en moto du coup c'est cool, ça dénote, c'est marrant. Euh, mais du coup pour le reste de la vidéo on va aller à, à Mandalika et puis à Jerez, puisque c'est les deux circuits où j'ai noté le plus de différences visuelles avec le reste euh, de, des circuits euh, par rapport à l'an passé. faut savoir que euh, quasi tous les circuits ont été refaits, Autriche, euh, tout ça, franchement, tous les circuits ont été refaits, il n'y a que deux circuits où il n'y a aucune if. C'est euh, Catalogne et Valence. Et sinon, même euh, Silverstone, Misano... C'est exceptionnel comme ils ont été bien refaits. Et euh, vraiment, euh, vraiment bien. Ils sont, ils sont vraiment très très stylés. Du coup, on va aller prendre bah, la moto de mire. Regardez, elle a 89 de, de points de performance. À 93, 4 points de plus pour euh, la KTM. 
90 Aprilia, 85 Yamaha, 97, il n'y a aucune équipe à 100%. Du coup, pareil, ça n'a pas trop de sens. 80 pour Bézini, 86 pour, euh, pour la VR46 et 71 pour la moto qu'on est de pied au T, 90 pour Pramac, 75 pour le team LCR, 76 pour Gas Gas. Et puis, euh, du coup, on va prendre euh, Joanne Mir à Mandalika. Vous savez que en plus, euh, l'Indonésie est un marché assez... Euh, euh, conséquent pour euh, les marques de moto surtout euh, asiatiques Yamaha et Honda et Honda surtout puisque ça fait quelques années euh, surtout avant le Covid ils faisaient les, les présentations de leurs motos euh, la nouvelle année euh, en direct d'Indonésie alors voilà c'est assez spécial de voir un pilote euh, HRC en, en DNS AGV c'est assez exceptionnel c'est une grande première pour... Euh, c'est la première fois depuis 20 ans, tout simplement. La dernière fois, c'était euh, Valentino Rossi en 2003. Qui lui aussi arborait euh, des euh, couleurs euh, semblables à Joanne Mir. Jaune fluo, comme ça. Alors, le, pour parler un peu de gameplay, il faut savoir qu'il n'a pas vraiment changé comparé à MotoGP 22. Il euh, n'y a que en Moto 2 et en Moto 3, en, en Moto 3 et en Moto GP par exemple, on voit des grosses différences. Euh, Moto 2, le gameplay est absolument le même. Et, et c'est des vrais vélos, les motos c'est des vrais plaisirs à pioter. Euh, du coup j'ai encore plus hâte que les livrets 2023 sortent, pour pouvoir euh, vraiment squatter la catégorie. Mais euh, les plus grosses différences ça se fait en f... dans un, un tout petit détail en fait. Maintenant, c'est très difficile de tourner en accélérant. La moto se relève euh, pour se mettre droite d'elle-même. Donc, ce qui fait que on a du mal à tourner, tout simplement. Tourner, accélérer, c'est très difficile. Euh, à part quand vous avez le, T le TCS qui est euh, très élevé, car du coup, ça, vous prenez les courbes moins rapidement et en fait, le jeu le fait pour vous et du coup, c'est beaucoup plus confortable, surtout. Mais euh, moi je le baisse un petit peu, c'est une habitude de, euh, à prendre. Mais euh, c'est un peu déroutant au début, puisque on... bah, il faut ad adapter un petit peu nos sorties de virage. Il faut les prendre un petit peu plus serrées, parce que bah, tout simplement euh, la moto euh, dans les courbes et dans du coup, les sorties de virage, c'est un petit peu plus compliqué. Ça le fait en moto GP et ça le fait aussi en moto 3. Donc du coup, ça rajoute un petit caractère euh, au moto 3. Mais ça le fait pas aux Moto2. Les Moto2 restent euh, des vrais vélos. Et euh, c'est un vrai plaisir. Elles sont hyper fun à piloter les Moto2. Euh, Moto2 qui était une catégorie euh, atroce jusqu'à euh, MotoGP 21. De MotoGP 18 à 21, je trouve, elles étaient vraiment atroces à piloter. Et, euh, et là, depuis euh, l'an passé, euh, c'est vraiment euh, un vrai, vrai plaisir. Oh bah là, j'ai oublié de rétrograder. Je suis en sous-régime. Vous voyez que les, les IA, alors j'ai pas beaucoup d'heures de jeu, mais les IA sont assez compliquées. Là, je suis en 80%, je crois, et bah, je suis juste à la place où ma moto devrait être. Donc, euh, c'est pas exceptionnel. Et je pense qu'avant de pouvoir regagner des courses en 120%, il va falloir que je squatte un petit peu la, la console. Allez, joli. Et les bruits de moto dans, dans l'ensemble ont été améliorés. Des petits détails, hein. c'est vraiment des petits détails, mais c'est encore plus immersif. Et euh, j'aime vraiment énormément euh, les, euh, cette, euh, cette petite mise à jour des, des bruits de moteur qui sont vraiment super cool. Euh, bon, Dalika, vraiment, je trouve super jolie la piste. Euh, J'ai vraiment euh, l'impression qu'on est euh, bah, dans la télé. Euh, niveau de l'aspect euh, visuel etc la piste est beaucoup plus charismatique et regarde ces virages là je, je, je les reconnais quasiment pas par rapport à la version euh, MotoGP 22 j'avais déjà vu euh, les, une petite amélioration on l'avait vu dans la vidéo découverte de SBK 22 mais euh, là du coup sur MotoGP c'est encore mieux et du coup ça fait la transition parfaite sur SBK 22 donc pourquoi euh, une telle absence depuis euh, si longtemps bah, du coup, la, la sortie de SBK22, ça a été aussi euh, 
vu que c'est sorti euh, mi-septembre, c'était surtout aussi la rentrée. Pour moi, c'était la rentrée euh, à la fac. Et euh, bah, en fait, j'ai mis tout mon temps euh, dans la fac et le peu de temps libre que j'avais, euh, bah, ça a été soit pour euh, profiter de la famille euh, ou euh, bah, moi, euh, mes activités de mon côté, euh, parce que j'en ai besoin aussi de décompresser, de ne pas faire des choses par obligation parce que euh, je dois avoir un résultat. Et, euh, et en plus de ça, SBK22 m'a beaucoup déçu, euh, j'avais beaucoup d'attentes et finalement, euh, que ce soit au niveau du contenu ou du gameplay, bah, c'était vraiment famélique, euh, surtout le gameplay c'est le pire parce que même s'il n'y a pas de contenu, si le gameplay était cool et agréable, ça aurait été super bien. Malheureusement, euh, c'était euh, désastreux, j'ai pas du tout aimé le jeu et... Euh, j'ai à peine, euh, je sais pas, 50 heures de jeu. Alors que un jeu MotoGP, c'est minimum euh, 500 heures. Pour moi, chaque année. Donc pour vous dire à quel point le, le jeu a flop euh, selon moi. Et euh, ça a participé entre le, le manque de temps, la déception de, de SBK. Tout ça, ça a participé à fait que je délaisse euh, ma chaîne euh, YouTube. Euh, j'ai pensé à faire beaucoup de retours avec des thèmes de vidéos différentes, euh, etc. Euh, ce que j'ai toujours en tête, d'ailleurs, ajouter des nouveaux sports qui n'ont rien à voir avec peut-être le sport mécanique. Mais euh, finalement, bon, bah non, j'ai laissé passer l'année. Et puis maintenant que l'année se termine, et eh ben, euh, c'est la sortie de MotoGP 23. Et là, pour la sortie de MotoGP 23, je suis quand même toujours obligé de faire quelque chose. Et eh ben. Euh, voilà mon retour et on essaiera de faire pour se faire pardonner quelques lives avec pourquoi pas un petit face reveal pour tous ceux qui sont là depuis très longtemps ils verront peut-être pour la première fois mon visage et euh, ce sera des lives du coup plus à la cool on ira sur les modes multi on ira voir les mecs en ligne et puis on, on verra un peu le niveau en ligne et puis euh, voilà on, on, on s'amusera ou on fera une petite saison MotoGP euh, en ligne avec un pilote authentique histoire d'attendre le mode carrière ça ce serait vraiment cool ça ça me plairait beaucoup par exemple donc si vous avez des idées de pilote euh, vous aimeriez bien faire une, euh, un championnat avec par exemple Miller ou Binder avec la KTM parce que j'adore la KTM elle est vraiment super jolie avec ses deux pots là comme ça les nouveaux pots vraiment super joli l'aileron arrière regardez la gueule que ça lui donne à la moto ses ailerons arrière de, de folie et voilà, je sais pas si vous appréciez autant que moi le nouveau GRS, mais regardez la pelouse, etc. Tout est euh, beaucoup mieux fait. Et euh, c'est le circuit réellement le plus réaliste euh, du lot. Il est, il est exceptionnel. C'est la vitrine de ce jeu. Regardez, on voit la piste à côté, à, dro à, à droite. C'est... Euh... C'est une vraie réussite. Cette piste de GRS. Et là, la petite bataille avec les deux pilotes qui ont un casque Alpine Star pour la première fois voilà le, le casque Alpine Star qui est euh, en moto GP et du coup qui est directement dans le jeu et ça ça fait plaisir pour l'instant il n'est pas dans les casques personnali personnalisables mais c'est pas euh, dit qu'il sera pas du tout de l'année puisqu'on avait déjà vu euh, euh, une mise à jour rajouter des casques comme ça comme euh, MTL Met euh, il y a deux ans le casque de Pedro Acosta notamment qui avait été rajouté dans MotoGP euh, 21 suite à une mise à jour. Donc peut-être euh, l'ajout du casque Alpine Star euh, au fur et à mesure de la saison. Voilà, euh, malheureusement, euh, comme il y a euh, 3 ans, euh, depuis le Covid, Milestone nous sort le jeu en kit et euh, ça fait mal au ventre parce que j'en ai, je commence à en avoir vraiment marre. J'avais espoir que ce soit terminé ces, ces histoires de devoir attendre les mises à jour une fois la sortie du jeu. Quand j'ai vu la date, je me suis dit, ah, début juin, normalement, voilà, c'est la sortie euh, plus ou moins normale du jeu. A l'époque, ça sortait tout le temps, soit le, le 15 ou le 21 juin. Bon, en tout cas, les, les dates de, de fin de semaine qui se rapprochaient de ces chiffres-là. Et, euh, et du coup, là, le 8, bon, c'est un peu, un peu tôt en juin, mais, mais on est en juin et... C'est plus euh, fin avril ou mi-avril comme, euh, comme avant. Donc je me. Naïvement je me suis dit. Euh, 
c'est ça y est Moto, le jeu du moto GP revient à son prime et puis bon bah je me suis un peu, un peu trompé donc euh, très déçu pour l'instant tout ce qu'on peut faire bah vu qu'il y a au moins tous les circuits et ça c'est cool vu qu'il y a au moins les moto GP euh, 2023 et ben bah, pourquoi pas faire un championnat moto GP avec un vrai pilote donc vraiment dites moi dites moi si vous avez un pilote en, en tête une volonté avec un pilote euh, voilà, le casque Alpine Star comme ça sur, euh, sur Miller avec la, la KTM comme ça, vraiment faire une petite, euh, un petit championnat avec Miller, moi ça me dérangerait pas, mais après je suis ouvert à vraiment toutes les propositions, s'il y a un pilote euh, qui, est, euh, qui revient souvent, euh, pourquoi pas. On fera euh, sûrement peut-être le championnat du coup en live, histoire vraiment d'avoir un format qui, qui change, profiter de, de ça pour euh, faire un nouveau format. Voilà, c'était euh, le dernier tour, on arrive dans le dernier secteur. Les courses auront été meilleures au fur et à mesure, j'espère que vous aurez quand même un minimum apprécié. Euh, voilà, le gameplay qui est vraiment bon. Euh, si vous avez aimé euh, MotoGP 22, je pense que vous aimerez euh, ce gameplay là. Il y a juste ce petit détail à régler de euh, pas trop réaccélérer euh, sur l'angle. Euh, pas parce que vous avez chuté, mais parce que ce sera pas très maniable, la moto va se relever toute seule. Mais c'est pas. Euh, ça choque au début, c'est très chiant euh, les premiers tours, mais on s'y fait, il a pas de souci. Regardez la, la nouvelle Yama, elle est super jolie par contre, la, super, la, la nouvelle Yama, pardon. Je trouve vraiment super jolie. Et euh, du coup, il n'y a que ça à régler, mais sinon, euh, dans l'ensemble, euh, c'est le même gameplay. Vous avez vu euh, la voix de Laurent euh, Riga qui a été euh, Rigal, Rigal, ouais, je crois c'est Rigal, qui a été ajouté, nouveau commentateur de la catégorie RN sur Canal Plus, donc c'est cool. Il n'y a plus euh, l'ancien commentateur, je me rappelle plus de son nom, mais il était assez désastreux, donc euh, euh, que ce soit dans la vraie vie ou dans le jeu, voilà, il va pas trop euh, manquer. Mais bon, c'est un super journaliste euh, qui est présent depuis des années. Hein, où il souhaite euh, évidemment. Euh, de continuer une belle carrière mais c'est plus un, un très bon journaliste je pense qu'un présentateur slash commentateur mais ça c'est que mon avis évidemment j'ai aucun conseil à lui donner euh, du coup pour euh, un petit dernier mot sur MotoGP23 est-ce que je vous le conseille je vous le conseille pas franchement si euh, vous n'êtes pas un énorme fan de la licence MotoGP prenez le 22 parce que si vous voulez découvrir le MotoGP grâce à un jeu, vous allez 100 fois plus vous amuser sur un jeu qui est fini. MotoGP 22, enfin fini. On se comprend. Mais au moins, il y a les motos qui sont là. Euh, et en plus, il y a base de contenu avec toutes les motos historiques, le mode 9, etc. Donc si vous voulez vraiment découvrir le MotoGP, vous voulez, euh, avoir des noms en tête, etc. Forcément, euh, MotoGP 22, il est fait pour vous. MotoGP 23 pour l'instant il vaut pas le coup parce que tout simplement il est encore une fois en kit et on a qu'une une partie du, du kit pour l'instant et euh, ça s'adresse aux, aux gens comme moi qui sont euh, ultra addicts à cette euh, licence où euh, c'est euh, le jeu auquel euh, chaque année je joue le plus ou euh, de toute manière il est top 2 à chaque fois euh, chaque année moi je sais que euh, en plus je l'ai acheté euh, pas très cher, hein. j'ai acheté en dessous du prix euh, conseillé qui est de 70 euros, j'ai acheté à 47 euros chez euh, Leclerc, en plus avec la livraison en magasin qui est gratuite, donc euh, voilà pour 47 euros pour moi à mes yeux euh, ça vaut le coup, puisque je, je suis un grand fan de toute manière de la série et que du coup j'attends euh, les mises à jour euh, qui vont arriver, il euh, n'y a pas de souci. À ce prix-là, pour moi, voilà, je suis persuadé que, que ça vaut le coup pour quelqu'un qui est pas spécialement fan, pas spécialement euh, addict, pas spécialement euh, voilà, euh, grand fan de MotoGP, qui veut découvrir, qui veut se faire plaisir, qu'il aille sur le 22, franchement, je lui conseille largement, surtout qu'il vaut quasiment plus rien le 22. Donc euh, voilà, c'est mon, mon avis. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce petit retour vous aura plu. On va euh, continuer. Euh, la chaîne on va euh, aller vers un, un petit peu d'autres horizons je vais tenter de faire d'autres sports euh, je vais tenter de parler d'autres choses mais en même temps je vais aussi continuer à m'amuser sur euh, MotoGP puisque c'est ce que j'adore euh, j'ai hâte aussi qu'il y ait un nouveau jeu du MXGP qui sorte évidemment 
Et, euh, et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci de m'avoir suivi. Merci pour ceux qui continuent à me suivre. Et puis euh, voilà, merci les top riders, les partisans. A très très vite.